Saudara ada kesamaan yang ditemukan pada kasus kematian ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara dengan dua kasus kematian sebelumnya di Cinere dan Kalideres. Para korban cenderung tertutup dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Bukan pertama kali kasus satu keluarga tewas menyendiri kembali terjadi. Kali ini menimpa ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara. Yang lebih mencengangkan saat dua jasad ditemukan di dalam rumah, istri dan anak korban yang lain juga berada di dalam rumah dalam keadaan hidup. Kasus ini mengingatkan kita pada penemuan jasad ibu dan anak di Cinere Depok September 2023 lalu. Warga menemukan jenazah ibu dan anak tewas di kamar mandi dan sudah menjadi kerangka. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan ibu dan anak ini tewas, karena keduanya dikenal sangat tertutup di lingkungan perumahan. Bahkan, kedua korban diketahui bertemu dengan keluarga intinya terakhir kali 12 tahun lalu. Hasil otopsi dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan hingga zat berbahaya di dalam jasad kedua ibu dan anak. Sementara hasil olah TKP polisi juga tidak menemukan ada sidik jari dan DNA lain di lokasi. Hasil otopsi diduga ibu dan anak ini meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Sementara hasil pemeriksaan psikologi forensik, polisi menemukan ada dugaan perubahan perilaku kepada korban yang mengarah kepada depresi dan frustasi. Kasus kematian tidak wajar satu keluarga juga terjadi di Kalideres, Jakarta Barat, November 2022 lalu. Empat orang jasad yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas, mengering di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan polisi, keempat korban meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Tidak ditemukan tanda kekerasan dalam tubuh korban. Dan polisi menutup kasus ini karena tidak ditemukannya unsur pidana. Hasil kesimpulan polisi, keempat korban meninggal secara wajar dalam kondisi tidak wajar. Hasil pemeriksaan dokter forensik, keempat korban meninggal dunia karena penyakit yang telah diderita sejak lama. Polisi mengungkap adanya kesamaan dari kasus kematian ibu dan anak di Depok dengan kematian satu keluarga di Kalideres, November 2022 lalu. Para korban sama-sama dikenal sebagai keluarga yang tertutup dan cenderung menarik diri dari masyarakat. Diduga mereka sengaja berdiam diri hingga meninggal dunia di dalam rumah. Deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir, bertemu pada saat tahun 2011 adiknya dan sebagainya dan terakhir berkomunikasi hanya berretang berapa bulan yang lalu jadi memang ini hampir sama dengan kejadian kali dress ya. dengan keluarga inti jauh kemudian anaknya ini ini juga belum menikah sama seperti kali dress umur 38 tahun belum menikah Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada pola sejenis dalam kasus penemuan jasad ayah dan anak di Koja dengan kasus penemuan jasad keluarga di Cinere dan Kalideres. Kehidupan individualis yang kini berkembang di masyarakat membuat banyak orang merasa tidak perlu bersosialisasi dengan lingkungan meskipun dalam kesulitan. Menarik diri dari lingkungan dengan sengaja menjadi gaya hidup baru di tengah masyarakat saat ini. Kita sekarang memang dididik untuk hidup sendiri ya, hidup stand alone gitu dan kalau kemudian ada apa-apa maka kita tanggung sendiri akibatnya. Sebagai contoh misalnya ada beberapa kasus di Jakarta ini di mana orang meninggal di apartemen tinggal sendirian dan kemudian baru ketahuan setelah baunya kemana-mana begitu ya. Nah itu pada konteks strata yang lebih atas, nah pada strata yang lebih bawah demikian juga yang tinggal di perumahan yang ada di tanah. Maka situasinya sama, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak memutus komunikasi dengan orang lain, dan kalau ada apa-apa ya begini nih situasinya, ironis dan mengenaskan. Jadi ini pilihan ya, memilih kehidupan yang mundur itu, itu pilihan dan kalau memang misalnya pilihan itu memang pilihan yang sehat, sebagai contoh misalnya 
para rahib yang melakukan kegiatan kontemplasi ya mundur dari kesibukan itu tentu sehat tapi kalau mundurnya itu adalah karena karena ada semacam apa semacam gaya hidup demikian juga karena kemiskinan misalnya atau karena ada semacam trauma sosial yang dialami tentu itu nggak sehat dan sekali lagi hidup ini nggak selamanya sehat nggak selamanya kita senang dan satu kali ketika ada masalah maka kita tidak bisa mendapatkan support system dari mana-mana. Begitu. Kehidupan individualis yang kini berkembang di masyarakat membuat banyak orang merasa tidak perlu bersosialisasi dengan lingkungan, meskipun di dalam kesulitan. Tidak adanya dukungan dari orang terdekat membuat seseorang menjadi rentan terkena gangguan mental yang bisa membahayakan jiwa. Tim Liputan Kompas TV